Questi sono i volti di persone con demenza e dei loro familiari. Questi sono i volti di chi ogni giorno deve affrontare tante difficoltà per vivere una vita normale, o quasi. Perché chi è affetto da demenza può esserlo anche per vent'anni e non può rimanerne imprigionato. Ecco perché il progetto europeo In Giro con Demenza punta a costruire nei territori della Valpellice, in Italia, e di Kortrijk, in Belgio, una comunità amichevole, cioè un territorio accogliente verso chi è affetto da demenza, in modo da migliorare la vita di chi ci abita, ma anche per chi vuole solo fare una vacanza. E questi sono i volti di protagonisti. Giusto due parole sul progetto In Giro con Demenza. È un progetto che cerca non per ma con persone con demenza di creare una comunità intorno a loro che è amichevole nei loro confronti. Noi abbiamo fatto formazione insieme a persone con demenza sul territorio con dei negozi, con dei servizi, con dei commercianti vari. No, è una cosa enorme, non concludo, non faccio, non mi impegno. Posso fare tutto che non ci sia questo, è questo che posso fare io per la forza che ho io, ma per il resto. E bisogna accettare anche quello nella vita. una malattia che non guarda in faccia a nessuno, nel senso che non guarda percorsi di vita, istruzione, ricchezza, appartenenza a classi sociali, se ancora si può eh, utilizzare, questo, utilizzare questo termine. E invece è un male che ti aspetta, col fiato sul collo e, e tu non hai, per adesso non c'è ancora niente che ti faccia guarire. Con demenza si intende un termine generico dove si individuano diverse forme di, di demenza. Tutte queste forme sono accomunate da un declino eh, psicofisico ma un deterioramento cognitivo importante. E viene diagnosticata eh, la maggior parte delle volte quando è già in uno stadio abbastanza moderato, avanzato. All'inizio spesso viene confusa con una depressione, stress, stanchezza e vengono curati con, con psicofarmaci di solito. Allora, il 40% delle persone affette da nemenza non ha ancora una diagnosi. Le famiglie sono in grosse difficoltà, queste persone vivono la maggior parte chiuse in casa perché c'è ancora lo stigma di questa malattia, è una malattia a tutti gli effetti ma che non viene molto ri riconosciuta. Quindi le famiglie hanno paura a portare fuori anche i loro cari perché si comportano in modo particolare, strano. Ci preoccupiamo tanto della malattia, nel senso della malattia si sì, deve preoccupare chi fa ricerca. Noi ci occupiamo della persona e quindi c'è un campo immenso di azioni. L'approccio deve partire dal mettersi nei panni di, per quanto sia eh, possibile, e deve considerare al massimo possibile il dare voce alle persone. Quindi, benché il progetto si rivolga alla demenza, in realtà si deve allargare a tutte quelle fasce di persone che si trovano eh, in una situazione di, di disagio nei rapporti con gli altri. Più si è accoglienti e più anche il turismo eh, si rinforza, un turismo che è un turismo, eh, lo dirà ancora Molli, un turismo per tutti, non solo per alcuni, quindi un turismo allargato. E eh, speriamo in questo In Giro con Demenza, mi piace molto il titolo, eh, mi sembra un, um, un progetto molto, molto bello, molto um, significativo. Questo è un momento in cui 
qui cerchiamo di scegliere un logo che può essere riconosciuto da persone con demenza, da famiglie di persone con demenza, ma anche dai commercianti e dal pubblico per mettere sui negozi, servizi, eh, locandine degli eventi che sono amichevole eh, verso persone con demenza per cui a tutti. Il logo che ha vinto è stato realizzato da un ragazzo dal Collegio Valdese, Torre Pellice. All'inizio del progetto abbiamo cominciato a chiedere a persone con demenza, ospiti nostri qui al rifugio, che tipo di posto eh, usano, utilizzano, dove vanno sul territorio. E poi noi siamo andati insieme a loro a fare un giro in cui hanno identificato tra le farmacie quale era più facile entrare tra le, i ristoranti quale li ispirava di più. Noi siamo qui oggi eh, per cominciare un percorso insieme a, a voi, insieme alla farmacia, eh, sulla comunità amichevole alla demenza. E la cosa importante di, di questo momento oggi è che davvero non ci sono eh, domande stupide, non ci sono cose che non si può dire, che non si può chiedere. Quindi noi sappiamo che questo signore inventato sviluppa una demenza. Cosa potrebbe succedere a lui quando comincia una demenza? Mantenere nella memoria più cose e dire sì voglio quello. C'è una persona anziana che sì. vedi come lei ti guarda subito, non mi dà parte. Poi che altre difficoltà potrebbe avere? Ricordare le cose. Volevo solo scrivere sopra qui le cose che fa quando viene qui, come vi contatta, cosa fa quando viene qui per avere un'idea delle cose dove potrebbero essere delle barriere. Ci chiama, ci chiama ok. E ci domanda quando può venire, quando se c'è posto. Se c'è posto. Mi fa una passeggiata di esperto. Esatto. <ride> Magari dopo pranzo, un po' più tardi, in modo da non fare troppo sole. Possono leggere quello che c'è e se c'è qualcosa che non gli piace lo possono far capire. Eh, cosa si può fare per ehm, ridurre le barriere fisiche e migliorare l'orientamento. Insegni, indicazioni. So, posso eh, fare in modo che quello scalino diventi più, eh, più semplice da affrontare perché metto una, una salitina, una, una tavola inclinata, insomma qualcosa. È un po' di pazienza. È comunque compito dell'interlocutore mettersi al, in sintonia con chi ha delle, delle criticità. Allora, la prossima volta noi torniamo qui con una scheda in cui eh, guardiamo le cose specifiche. Eh, quindi guardiamo il parcheggio, l'entrata e questo non è un, um, una, um, una valutazione, non siamo qui minimamente no, no, per certo. giudicare. Avete visto un parcheggio disabile? Quello no. No. Quello proprio no. 
Quindi una cosa che possiamo scrivere al Arturo è di dire al comune delle linee del, ehm, del parcheggio disabile. Se c'è da fare il parcheggio completo, mettili pure completo. Allora Arturo ti chiedo se eh, ti do questo. Ehm, secondo te l'accoglienza e lo spazio del parcheggio eh, è buono o meglio o ci sono miglioramenti? però preferisco stare in basso che in alto. Sì. <ride> Vuoi scriverlo te o lo scrivo io? No, no, no scrivi io. Scrivo io. Okay. Scrivo. Se tu dovevi andare lì, eh, a, in galleria diciamo, sì. eh, come andresti? Eh, non lo so se riuscirei a andare. <ride> È un eh, po' alto no, come gradino, vero? No, no, più 18 anni. <ride>
Ma mi è piaciuto un po' tutto, quando c'è una cosa nuova eh, che vai e vai con soddisfazione, è bellissimo. Guarda, io ti dico la verità. Meravigliosa, mi piace proprio. Bellissimo. Franca, guardaci lì in che stato, guardaci. Davanti alle moto, perché in fondo no? siamo giovani dentro e quindi vogliamo qualcosa di giovane. E ci torneresti tu in Belgio un altro anno? Sì, perché no? No, 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 mi piace altro che... Ho già la valigia pronta. <ride> eh, ho detto che avevo paura di stare a casa, eh, andare in, con voi e poi adesso ho paura di andare a casa. La, la risposta poi a tutto questo mh, sarà poi uno degli argomenti di scrittura del, del libretto che si andrà poi a, comp a compilare. Nel brochure sono elencati i servizi che sono più accoglienti ehm, nei confronti di persone con demenza. E ci sarà una mappa di Torre Pelice e di Luzerne eh, che mostrano questi posti. Eh, sarà un brochure piuttosto turistico eh, che serve alle persone che hanno voglia di fare cose in giro sul territorio. Speriamo che è il primo di, di tanti versioni successivi in cui saranno inseriti altri commercianti e servizi che eh, seguono questo eh, percorso di, di formazione e di avvicinanza eh, alla demenza. Con la brochure non arriveremo mai in cima all'Everest, sicuramente godranno di prendere un caffè al bar oppure di andare a fare una passeggiata in montagna o di andare al mare in una spiaggia bellissima ancora con la propria moglie e i propri figli. Il rifugio si sta bene, ma non abbiamo il gorgonzola. Il gorgonzola migliora la vita. Credo che un bel aperitivo fa bene a tutti, no? Buongiorno! anche perché vivere socialmente è stato dimostrato che rallenta il decorso della malattia. E una persona con demenza ci ha, ci ha fatto esattamente il corso di aggiornamento a questo tipo di situazione. Le informazioni date da operatori sanitari sono sicuramente importanti ma sono eh, assolutamente incomplete se non accompagnate dalla testimonianza e, dal, e dalle parole di chi la condizione la vive quotidianamente, questo in, tutte, in tutti i settori. Secondo me è stato importante anche avere proprio il contatto con gli ospiti del rifugio, poi anche proprio 
per cominciare a stabilire un contatto, una relazione, perché si tratta di, di cambiare un po' prospettiva, un po' punto di vista. No? Non era come una, una lezione eh, universitaria. Come ascoltare le storie di queste persone, no? dici, pensi, aspetta questa cosa qui magari la cambio, oppure posso fare in una maniera diversa, anche se noi dell'accoglienza è la cosa principale della nostra casa praticamente. Le cose più semplici sono quelle che normalmente non non si vedono, sono affiorate delle soluzioni a, che potevano essere pensabili ma come dicevo prima non ci pensavi granché. Abbiamo scoperto che questo luogo di culto non è molto accessibile, allora ci sono venute eh, alcune piccole idee tenendo conto che questo è un edificio molto vecchio. Allora sicuramente eh, all'entrata di questo tempio, la domenica mattina al culto, non è semplice orientarsi e noi abitualmente invitiamo la gente a entrare dalle porte laterali. Allora una persona con demenza potrebbe arrivare all'ingresso, provare ad aprire, non riuscirci e pensare che quella domenica non c'è nulla e tornare a casa. Allora due segnali posti all'ingresso con due frecce potrebbero sicuramente aiutare a capire che l'ingresso è dalle porte laterali e non da quella centrale. Si diceva anche eh, mettere eh, oggetti che siano riconoscibili, che può essere che non si confonda magari una patumiera con, eh, con un muro, che siano tutti e due bianchi o comunque davvero differenti colori in modo che sia più chiaro per loro. E abbiamo anche degli oggetti appunto esposti che si possono appunto toccare in modo per uno per ricordare magari nell'infanzia o comunque quando era, quando era giovane. Un'altra cosa su cui abbiamo riflettuto è il momento del culto in cui normalmente si canta, si legge la Bibbia, ci sono dei silenzi e tutto questo spesso non è immediato da capire. Potremmo eh, rendere la comunicazione molto più esplicita eh, avvalendoci ad esempio della comunicazione aumentativa alternativa che attraverso l'uso di immagini rende molto più immediato il momento liturgico che si sta vivendo collettivamente. Per quanto riguarda la Proloco sicuramente eh, si cercherà di creare degli eventi eh, accoglienti alle persone che hanno delle difficoltà Solitamente per richiedere informazioni eh, gli utenti passano dall'ufficio perché l'ufficio è accessibile perché è in pieno centro eh, del paese, è collocato eh, nelle immediate vicinanze degli, degli uffici comunali e quindi è di facile visibilità. Abbiamo la possibilità di indicare eh, attraverso la brochure i luoghi che sono più ospitali per le persone con difficoltà, quindi che siano alberghi, che siano galleria, la galleria di arte contemporanea, eh, se ci sono delle mostre appunto organizzate. Abbiamo già un, un culto particolare che facciamo con i bambini e le bambine, che chiamiamo il culto col ciuccio, che ha una comunicazione molto semplice, molto essenziale, molto espressiva. E allora uno delle, dei progetti su cui potremmo lavorare in futuro è rendere questo culto dei, dei più piccoli un culto intergenerazionale, cioè aperto alle persone adulte portatrici di demenza che attraverso questa modalità possono fruire di un'esperienza di preghiera, di ascolto della parola molto più efficace. Intesa San Paolo, sempre nella fila di Torre Pellice, mh, ha effettuato una modifica proprio sostanziale e fisica di quelli che sono gli spazi della filiale, eh, ovvero eh, andare incontro al cliente, inteso in senso generale, come accoglienza, non soltanto nel riceverlo, aiutarlo e eh, dargli la consulenza che necessita all'interno comunque della, della banca e della filiale, ma anche a livello fisico, quindi eh, la nostra filiale ha abbattuto delle barriere architettoniche, ovvero il classico bancone che c'era nel tempo, negli anni, in tante banche, in tante filiali, quindi lo si può immaginare un po' come fosse il bancone, passatemi in termine del bar, con delle eh, barriere architettoniche molto più eh, semplici, meno invasive, quindi scrivanie a una certa altezza per poter accogliere anche a livello fisico il cliente. 
determinate situazioni comunque vanno a combaciare con quello che viene chiamato in termini tecnici il business case. Eh, questo cosa significa? Significa semplicemente che eh, ogni entità deve riconoscere all'interno del proprio tessuto mh, sociale dove rappresenta un servizio al cliente non soltanto il servizio stesso ma avere anche la percezione di avere un ruolo sociale, quindi di andare ad aiutare le persone con la propria eh, attività. È cambiata la nostra consapevolezza nei confronti eh, dei clienti eh, con demenza. Ci siamo accorti perché sicuramente abbiamo dedicato eh, uno spazio e un tempo maggiore con una privacy che prima eh, evidentemente non, eh, non veniva loro dedicata. Abbiamo deciso di prestare attenzione a tre mh, punti principali, l'accessibilità eh, dall'entrata fino al raggiungimento del banco di vendita con un colore singolo della pavimentazione, uno spazio dedicato all'attesa ehm, dei clienti affetti da demenza in modo tale che possano avere uno spazio dedicato per potersi rivolgere con calma al farmacista e ehm, un'attenzione all'altezza del banco di vendita più basso rispetto a quello che c'è attualmente in farmacia in modo tale che sia accessibile anche dalle persone eh, in carrozzina. Sai, il, il discorso del, del commerciante, di fare il commerciante è una cosa particolare, seria, dipende con che spirito lo fai, dipende come chi vuoi accogliere e chi vuoi servire, quindi ti accorgi che comunque hai dei clienti che potrebbero avere dei problemi e quindi cerchi anche di capirlo, non è un lavoro facile, però se lo fai come va fatto te ne accorgi e di conseguenza cerchi di comportarti nel miglior modo possibile come abbiamo fatto qua adesso con, con loro e arriveranno spero sempre altri. Mi sento una persona importante mentre prima non lo ero. Questi sono gli stessi volti di persone con demenza e dei loro familiari. Questi sono gli stessi volti di chi ogni giorno deve affrontare tante difficoltà per vivere una vita normale, ma questi, adesso, sono i volti dei protagonisti di questo cambiamento. Perché grazie al progetto europeo In Giro con Demenza hanno potuto raccontare come bastino dei piccoli, semplici cambiamenti per fare invece una grande differenza.